ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി സെവൻ ബാർ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിലെ ഓവർ സിയർ ഗ്രേഡ് ടുവിൻ്റെ പാർട്ട് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ ആണ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മുതലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ജസ്റ്റ് അതായത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി കുറേ ഫിഗറുകളായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കും നല്ലത് നിങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ജസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് ഒരു മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പോയി വെച്ചാണ് നല്ലത് ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻറ്റർനേഷൻ കനാലാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒരു നാട്ടിലൊക്കെ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ആ നാട് ഫുള്ള് വെള്ളം കയറാതെ ഇങ്ങനെ കിടങ്ങ് കുഴിച്ചിടും കനാൽ കെട്ടിയിടും ഇങ്ങനെ കനാൽ കെട്ടിയിടും അതിൻ്റെ പ്രയോജനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കനാലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ള വെള്ളമെല്ലാം ശക്തമായ മഴ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ കനാലിലൂടെ ഈ വെള്ളം ഫുള്ളായിട്ട് പോകും ആ നാട്ടിലേക്ക് വെള്ളം കയറില്ല ആ നാട്ടിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പണിയുന്ന കനാലുകളെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ അൻഡേഷൻ കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ ഒരു റിസർവേറിൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള സ്റ്റോറേജുകൾ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഡെഡ് സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ട് ആക്റ്റീവ് സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ട് ഫ്ലഡ് സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ട് ഈ ഫിഗറിൽ തന്നെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താ ഡെഡ് സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെഡ് സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാധാരണ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് ഈ വാൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വാൽവ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്ലൂയിസ് വാൽവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാ ഡാമിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം നമുക്ക് റിസർവറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വെള്ളം നമുക്ക് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വാൽവാണ് അപ്പോൾ ഡെഡ് സ്റ്റോറേജ് കിടക്കുന്ന വെള്ളം ഒരിക്കലും പോകില്ല നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാനും പറ്റില്ലാത്ത വെള്ളമാണ് പിന്നെ ആക്റ്റീവ് സ്റ്റോറേജൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഫുൾ സപ്ലൈ ലെവല് അങ്ങനെ കുറേ ലെവലുകളുണ്ട് നമ്മൾ പല ക്വസ്റ്റ്യൻ ലെവൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നതാണ് എന്താണ് ഫോർമേഷൻ ലെവൽ എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ലാൻഡ് ഇങ്ങനെ ഇളവളാന്നാണ് കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ കട്ടിങ്ങും ഫില്ലിങ്ങും ഒക്കെ ചെയ്ത് ഒരേ ലെവലാക്കി നിർത്തുന്ന ആ ഒരു ലെവലിനെയാണ് ഫോർമേഷൻ ലെവൽ എന്ന് പറയണത് എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ബേസ് ചെയ്ത ഓപ്ഷൻസ് പോകണത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒരു റോഡിലുള്ള കുറച്ച് ലെയറുകളും കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇപ്പോൾ സബ് ഗ്രേഡ് ഉണ്ട് സബ് ബേസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ബേസ് കോഴ്സ് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ബൈൻഡർ കോഴ്സ് അതിൻ്റെയും മുകളിൽ സർഫസ് കോഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഇതിൽ ഒരു ഒരു റോഡിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം കൊടുക്കുന്ന കോട്ടാണ് പ്രൈം കോട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് ടാക്ക് ടാക്ക് കോട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ സീൽ കോട്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് കോട്ടുകളും ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക പിന്നെ ഇത് റെയിൽവേയിലെ ഒരു ഒരു ഫിഗറാണ് ക്രോസ് സെക്ഷനിലാണ് ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലൊരു ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മേളിൽ നല്ല സ്ലീപ്പറിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ റെയിലിൻ്റെയൊക്കെ ലോഡ് സബ്ഗ്രേഡിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന എന്ത് വഴിയിലൂടെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഈ ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ബെല്ലാസ്റ്റിലൂടെയാണ് ഇത് നമ്മുടെ സബ്ഗ്രേഡിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കുഷ്യനിലേക്ക് ആക്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ആരാണ് ബെല്ലാസ്റ്റ് ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ ഇത് ഒരു നമ്മുടെ ഈ റെയിൽവേയിൽ റെയിലിടുന്ന പരിപാടികളാണ് മൂന്ന് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് സൈഡ് സ്ലോപ്പ് മെത്തേഡ് അമേരിക്കൻ മെത്തേഡ് അതുപോലെ തന്നെ ടെലിസ്കോപ്പിംഗ് മെത്തേഡ് ഇന്ത്യയിൽ കോമൺലി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് ഈ ടെലിസ്കോപ്പിംഗ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്ക മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്കക്കാർ പക്കയെടുത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ സ്ലീപ്പറും അതുപോലെ തന്നെ റെയിലും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഒന്നിച്ച് വെച്ചിട്ട് കൊടുന്ന വലിയ സ്ട്രക്ചറിൽ കൊടുന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് വയ്ക്കുന്നതാണ് അമേരിക്കൻ മെത്തേഡ് അമേരിക്കക്കാർ ഭയങ്കര ടെക്നോളജിക്കലായിട്ടാണ് ചെയ്യണത് ഇന്ത്യക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെലിസ്കോപ്പ് മെത്തേഡാണ് ഇപ്പം പണിത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റെയിലിൻ്റെ മേളിൽ കൂടെ കൊടുന്നിട്ട് അടുത്ത് ഇടും സൈഡ് സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈഡിൽ കൂടെ കൊടുത്തിട്ട് ഇടുന്നതാണ് അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം റെയിൽ കൊടുന്നിട്ട് മൂന്ന് മെത്തേഡാണത് ഈ ഫിഗർ ഉണ്ടോ ഇതാണ് വി ആ ഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ആ ഡക്റ്റ് വി ആ ഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല നമുക്കിപ്പോൾ വേണ്ട ഒരു വാലിയിലൊക്കെ ഈ വാലിയിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള റോഡ് പണിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ ഈ ഇതിൽ കൂടെയൊക്കെ റോഡ് പണിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിബിൾ അല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ
എന്താണ് എന്തെങ്കിലും വെള്ളപ്പൊക്കമോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളോ സമയിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഫ്ലഡ് വാട്ടറിനെ ഒരു പ്രോപ്പർ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് അലൈൻ ചെയ്ത് വിടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കനാൽ സിസ്റ്റം ആണ് എന്ത് ഇൻ അൻഡേഷൻ കനാൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർണിയൽ കനാൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ളായിട്ട് ത്രൂ ഔട്ട് വെള്ളം വരുന്ന കനാൽ സിസ്റ്റം ആണ് പെർണിയൽ ലിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും കൊളത്തിൽ നിന്നോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതാണ് ലിഫ്റ്റ് കനാൽ സിസ്റ്റം ഫ്ലോ ഇറിഗേഷൻ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അതിൽ ഒരെണ്ണം അത് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്റ്റോർഡ് വാട്ടർ ഇൻ ദ റിസർവ് വെയർ ബേസിൻ വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ജനറലി അവൈലബിൾ ടു യൂസ് ഈസ് നോൺ എസ് നമ്മുടെ റിസർവ് വെയറിൻ്റെ അടിയിൽ കിടക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ലാത്ത വെള്ളമാണ് എന്ത് ഡെഡ് സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് സ്റ്റോറേജ് ഡെഡ് സ്റ്റോറേജ് ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റോറേജ് ഒക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലായി ലൈവ് സ്റ്റോറേജ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ഗ്രോ സ്റ്റോറേജ് അങ്ങനെ കുറേ സ്റ്റോറേജുകളുണ്ട് അടുത്ത് ദ ഫൈനൽ ഗ്രൗണ്ട് സർഫേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ദ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് എർത്ത് വർക്ക് ഈസ് ഇൻ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് റോഡ് നമ്മളിപ്പോൾ റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് എർത്ത് വർക്ക് എക്സ് ഇടാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇങ്ങനെ കട്ടിങ് ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഫൈനൽ ഇതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർമേഷൻ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ എന്താ ഗ്രാൻഡ്ലാർ മെറ്റീരിയൽ വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു പാക്കിംഗ് അണ്ടർ അണ്ടർ ആൻഡ് അറൌണ്ട് ദ സ്ലീപ്പർ ഫോർ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ദ ലോഡ് നമുക്കറിയാം സ്ലീപ്പറിൻ്റെ താഴെ നമുക്ക് ലോഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബെല്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എക്സ്റ്റെൻസീവ്ലി യൂസ്ഡ് പ്ലേറ്റ് ലൈവിംഗ് മെത്തേഡ് ഇന്ത്യയിലെ എക്സ്റ്റെൻസീവ്ലി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലേറ്റ് ലൈവിംഗ് മെത്തേഡാണ് എന്ത് ടെലസ്കോപ്പ് മെത്തേഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇങ്ങനെ റെയിൽ പണിയും ആ റെയിലിൻ്റെ മുകളിലൂടെ അടുത്ത റെയിൽ കൊടുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടുന്ന മെത്തേഡാണ് ഇന്ത്യക്കാർ വളരെ എളുപ്പം കാണുന്ന ആൾക്കാരാണ് പക്ഷേ സൈഡ് സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ആണെന്നിട്ട് ഈ സൈഡ് കൂടെ കൊടുന്നിട്ട് അടുത്ത് വേറൊരു റോഡൊക്കെ പണിത് ഇങ്ങനെ കൊടുന്നിടും അമേരിക്കക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്കയാണ് അവർ നേരെ കൂടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഇടുവാണ് അതാണ് അമേരിക്ക മെത്തേഡ് അങ്ങനെ മൂന്ന് മെത്തേഡാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഡെക്സ് മെത്തേഡ് ജി ഐ മെത്തേഡ് വേറെ സാധനമാണ് അത് റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാ ജി ഐ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ലോഡിൻ്റെ എത്ര ലെയറിൻ്റെ തിക്നെസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളൊരു മെത്തേഡാണത് എത്ര ലെയർ തിക്നെസ് നമ്മുടെ ഓരോ ലെയറിനില്ലേ സബ് ഗ്രേഡ് സബ് ബേസ് അതിനൊക്കെ എത്ര ലെയർ കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ജി ഐ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സീറോ ടു ട്വൻറ്റി ആണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടോ എ ലോങ് കണ്ടിന്യൂസ് സ്ട്രക്ചർ ക്യാരിയിങ് ദ റോഡ് ഓർ റെയിൽവേ ലൈൻ ഓവർ ഡ്രൈ വാല്യൂ ഒരു ഡ്രൈ വാലിയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാലിയിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ അതിലൂടെ റോഡോ റെയിൽവേയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വി അഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷനിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് ത്രൂ സ്ട്രോൺ എൻ്റെ ത്രൂ ബ്രിഡ്ജ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അതിൻ്റെ ആ വന്നിരിക്കുന്നത് താഴെയാണ് സപ്പോർട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ട്രസ്റ്റിൽ ബ്രിഡ്ജ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അണ്ടർ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിയിലൂടെയുള്ള ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഇതിലുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് പൈൽ വിച്ച് ആർ ഡ്രിവൺ അറൌണ്ട് എ പിയർ ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദം അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ സാധാരണ ബോട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് കുറേ പൈൽ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിടും പിയറ് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ എന്നിട്ട് അതിൽ കെട്ടിയിടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ബോട്ടൊക്കെ അതിലാണ് കെട്ടിയിടണം അതാണ് ഡോൾഫിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ബോട്ട് വന്ന് നമ്മുടെ പോർട്ടിലേക്ക് വന്ന് ഇടിച്ച് അവിടെ പൊളിഞ്ഞു വാരിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കണതാണ് ഫെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫെൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും പറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളത് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ എക്സാമിനൊക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റിൻ കേട്ടോ ഫെൻഡറൊക്കെ അടുത്തത് ദ ഇൻസിഡൻ്റൽ എക്സ് എക്സ്പെൻസ് ഓഫ് മിസ്ലേനിയസ് ക്യാരക്ടർ വിച്ച് കെ നോട്ട് ബി റീസണബിളി പ്രൊഡിക്റ്റഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് എസ്റ്റിമേറ്റ് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഉണ്ടാകുന്ന
ലിങ്കിൻ്റെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് അടിയാണ് ഉള്ളൂ പക്ഷെ ലിങ്കിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നീളമുണ്ട് എന്ന് നീളത്തിൽ കുറവാണെങ്കിലും അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു ട്രോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചാണ് കടസ്റ്റൽ സർവേയാണ് ടോപ്പോഗ്രഫിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പുഴകളും താഴ്വരകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ലൊക്കേഷൻ സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലൊക്കേഷൻ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ റെക്കഗ്നൈസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞ ഈ പേസിങ് പോലെയുള്ളത് ഒരാൾക്കാർ ഇങ്ങനെ നടന്നൊക്കെ പോയി എടുക്കുന്ന സർവേയാണ് റെക്കഗ്നൈസൻ സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തത് ദ എറർ ഇൻ മെഷറിങ് മെഷേർഡ് ലെങ്ത്ത് ഡ്യൂ ടു ദ സാഗ് ഓഫ് ദ ചെയിൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയിൻ ഇങ്ങനെ വലിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ചെയിൻ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഒരു കൂടുതലായിട്ട് തോന്നും കൂടുതൽ വരും ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്തിനെക്കാളും കൂടുതൽ ലെങ്ത്ത് വരും അപ്പോൾ എറർ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് എറാണ് കൂടുതൽ എറാണ് അതിനെ കറക്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് നെഗറ്റീവ് ആണ് കറക്ഷൻ നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പറയണം പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നാൽപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാൻസൽ ആണ് ഹൊറൈസൺ സൈറ്റ് ഹൊറൈസൺ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആംഗിൾ അത് നമ്മൾ വേറെ ഒരെണ്ണത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അത് അവിടെ നിൽക്കടക്കട്ടെ അടുത്ത ഫോർട്ടി സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾ സർക്കിൾ ബിയറിങ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓഫ് എ ടു ലൈൻ എ ബിയുടെയും എ സിയുടെയും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻക്ലൂഡൻ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദ്യം എ ബി എ ബി എ സി എ ബിയുടെ എ സിയുടെ അത് വരച്ച് നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കാം രണ്ട് എയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബി എ സി അല്ലേ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തെട്ട് കുറച്ചിട്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ നിന്നൊക്കെ കുറയ്ക്കണം ഇത്തരം വരുന്നത് സി ആണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയാണ് ഇങ്ങനെയെന്ന് പറയണോ ഇതിന് അതിനൊരു ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട് എ ബി അതുപോലെ തന്നെ എ സി രണ്ടും എയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറയ്ക്കുക ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആംഗിൾ വേറെ ആയിരിക്കും ഇരുന്നൂറ്റി ഒക്കെ ആയിരിക്കും അത് മുന്നൂറ് ഇരുന്നൂ നൂറ്റി അമ്പതിൽ കൂടുതലാണ് ഈ മുന്നൂറിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പറയണം അപ്പോൾ നമുക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കിട്ടും ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് സംശയം ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ പേഴ്സണൽ അതിൻ്റെ അല്ല ഞാനത് വേറെ സൊല്യൂഷൻ ചെയ്ത് അയക്കാം ചെയ്ത് നോക്കി കിട്ടും ജസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുക എന്നിട്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കളയാം അത് ഒരു ഇടക്ക് എടുക്കട്ടെ മാഗ്നറ്റിക് പോൾ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിപ്പിസ് പോൾസിൽ ഡിപ്പ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പോൾസിൽ ഡിപ്പ് വരുന്നത് അറിയാമല്ലോ തൊണ്ണൂറാണ് പോൾസിൽ ഡിപ്പ് തൊണ്ണൂറാണ് ഇക്വേറ്ററിലെ ഡിപ്പ് സീറോ ആണ് ഡിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറിസോട്ടൽ ആംഗിൾ മേക്ക് ചെയ്യണ ഒറിസോട്ടൽ ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിപ്പ് എന്ന് പറയണത് പിന്നെ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിളിൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് എത്രയാണ് സീറോ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിളിൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് അടുത്തത് സ്റ്റീപ്പ് ആൻഡ് ബ്രോക്കൺ ഗ്രൗണ്ട് ദ മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ മെത്തേഡ് ഓഫ് കോണ്ടൂറി ഇപ്പോൾ സ്റ്റീപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രോക്കൺ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൗണ്ടിലെ ഏറ്റവും സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ ടാക്യോമീട്രിക് മെത്തേഡാണ് ടാക്യോമീറ്റർ മെത്തേഡാണ് ഏറ്റവും നല്ല മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തത് ഡാഷ് ദ മെത്തേഡ് യൂസ് ഫോർ പ്ലോട്ടിംഗ് ദ ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് ഇന്നസെസബിൾ ഒബ്ജെക്റ്റ് നമുക്ക് ഏറ്റവും അകലെയുള്ള പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ പറ്റില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലേക്കുള്ള ഇന്നസെസബിൾ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സിൽ നമ്മൾ ഏത് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ റിസ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ മെത്തേഡാണ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ മെത്തേഡാണ് റിസെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് വെൽ ഡിഫ നമുക്ക് ഈ പ്ലെയിൻ ടേബിളിൻ്റെ ഒക്കെ പോയിന്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ടു പോയിന്റ് ത്രീ പോയിന്റ് ഒക്കെ റിസെക്ഷൻ മെത്തേഡിലാണ് റേഡിയേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് പല പല പോയിന്റുകളിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ഒരു നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന പോയിന്റ്സുകളിലേക്ക് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കണം ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് നടുക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരയ്ക്കണതാണ് റേഡിയേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർസെഷൻ മെത്തേഡ് അറിയാമല്ലോ ആ ചോദ്യം മനസ്സിലായില്ല ഇൻ്റർസെസബിൾ നമുക്ക് കേൾ ചെല്ലാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ജസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എടുത്ത് നോക്കി ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ റേറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ തിയോളൈറ്റ് ദ റീഡിങ് ബോത്ത് ദ വെർണിയർ നമ്മ
the latitude and the departure of a transverse line are both positive when the whole circle bearing lies down endana ore latitude madhuvil ne departure or traverse line le positive aayirikku adu edu quadrant lana adu rendu positive aayittu varunne nu choichale namukku ariyam eppozhum first quadrant lana ellam positive aayittullathu aayathu quadrant lana ellam positive aayittullathu nu orthirikka alle adana the brick which is half wide and full brick half wide as full brick ഉത്തരം വരുന്നത് ക്യൂൺ ക്ലോസറാണ് ക്യൂൺ ക്ലോസർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഫുൾ ബ്രിക്ക് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വെട്ടുക ഇങ്ങനെ വെട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് ഹാഫ് ക്ലോസ് അതാണ് ക്യൂൺ ക്ലോസർ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അറിയാമല്ലോ കിങ് ക്ലോസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ബ്രിക്ക് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയല്ല സോറി കിങ് ക്ലോസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രിക്ക് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ പകുതിക്കാൻ ഇതിൻ്റെ പകുതിക്കാൻ ഇങ്ങനെ കെട്ടിക്കളയാം അതാണ് കിങ് ക്ലോസർ വിവേൾഡ് ക്ലോസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഭവം ബ്രിക്ക് എടുക്കുക ബ്രിക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ പകുതിക്കാണ് ഇതിൻ്റെ അങ്ങനെ അറ്റത്തേക്ക് വെട്ടിക്കളയാം ഓക്കെ മീറ്റേഡ് ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പകുതിക്കാണ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം ഒക്കെ മീറ്റേഡ് ക്ലോസറാണ് തന്നെ ഓക്കെ അതാണ് അതിൻ്റെ കാര്യം ഓൾ പോയിൻറ്റ് ദ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ആർ ഡാഷ് ഫ്രം ദ സർഫസ് ഓഫ് എർത്ത് എന്താണ് ഓൾ പോയിൻറ്റ്സ് ഓൺ ദ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ആർ ഡാഷ് ഫ്രം ദ സർഫസ് ഓഫ് എർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായോ അമ്പത്തേഴ് സി ആണ് നോട്ട് ഇക്വ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റുകൾ ഒരിക്കലും എന്തല്ല ഇക്വ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആവണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഓൾ പോയിന്റ്സ് ഇൻ ദ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റിലുള്ള എല്ലാ പോയിന്റുകളും എന്താണെന്നില്ല നമ്മുടെ സർഫസ് ഓഫ് എർത്തിൽ എന്തല്ല ഇക്വ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കണം എന്നില്ല എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അടുത്തത് കറക്ഷൻ ഫോർ റിഫ്രാക്ഷൻ കറക്ഷൻ ആണ് റിഫ്രാക്ഷൻ കറക്ഷൻ കാണാനുള്ള ഫോർമുല നമുക്കറിയാം എന്താണ് ആ ഫോർമുലയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ വൺ ടു ഡി സ്ക്വയർ അല്ലേ അതിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും അമ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ആണ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഫോർ ആണ് കൊടുത്തു നോക്കുക കമ്പൈൻഡ് കറക്ഷനിലാണ് പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് സെവൻ ത്രീ ഡി സ്ക്വയർ വന്നത് ഓക്കെ സ്ക്വയർ മൈൽ ഒരു സ്ക്വയർ മൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് എത്ര സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉത്തരം ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം പോയിന്റ് സീറോ ഫോറും ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് നയൻ സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ആട്ടോ ഒരു സ്ക്വയർ മൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് നയൻ സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ആണ് ഓർത്തിരിക്കാൻ നമ്മുടെ ഒരു ഇഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതായത് ഒരു കണക്ഷൻ കൊടുത്ത് വിടുക ഒരു സ്ക്വയർ കിലോ സ്ക്വയർ മൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് നയൻ സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് വൺ ഓഫ് വൺ ഓഫ് വൺ ഈസ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദ റിഫ്ലക്ടിംഗ് ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് റിഫ്ലക്ടിംഗ് ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് എക്സാമ്പിൾ വരുന്ന ഏതാണ് അറുപത് ഉത്തരം വരുന്നത് ബി ആണ് സെക്സ്റ്റൻ്റ് ആണ് സെക്സ്റ്റൻ്റ് ആണ് റിഫ്ലക്ഷ റിഫ്ലക്ടിംഗ് ഇൻസ്ട്രമെൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ എബ്ണി ലെവലും ക്ലിനോമീറ്റർ ഒക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ എബ്ണി ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലിനോമീറ്ററിൻ്റെ വേറൊരു സാധനം തന്നെയാണ് എബ്ണി ലെവൽ ഏഹ് കോമ്പസ് ഒക്കെ അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ആംഗിൾ മെഷറിങ് ഇൻസ്ട്രമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഹൈഡ്രോഗ്രാഫിക് സർവേയിലൊക്കെയാണ് ഈ സെക്സ്റ്റൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാക്സിമം ആംഗിൾ വൺ ട്വൻറ്റി ആണെന്നൊക്കെയാണ് പറയണത് ഓർത്തിരിക്കുക ക്ലിനോമീറ്റർ ഒക്കെ ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാണോ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള സെറ്റപ്പാണ് ഒരു ഗുഡ് ബ്രിക്കിൽ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് അലൂമിനിയം ഉണ്ടെന്ന് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് മോസ്റ്റ്ലി റിപ്പീറ്റിംഗ് ആസ്കിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്ലോസ് അണ്ടർ ദ സർഫസ് ഓഫ് എർത്ത് ആഫ്റ്റർ ഓൾ ദ ലോസ് ഹാസ് ബീൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് ഏതാണ് അറുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഉത്തരം ഡി ആണ് റൺ ഓഫ് ആണ് ഉത്തരം റൺ ഓഫ് ആണ് എന്താണ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ദാറ്റ് ഫ്ലോസ് ഓവർ ദ സർഫസ് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ സർഫസിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോണ വെള്ളമാണ് അതിലെല്ലാ ലോസും വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആ പോണ വെള്ളമാണ് എന്ത് പറഞ്ഞത് റൺ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഗ്രാനൈറ്റ് എന്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണെന്ന
അത് നല്ല ഹെവി ട്രാ നല്ലോണം മഴവെള്ളമൊക്കെ പെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സാധനം കേട്ടോ നല്ല റെയിൻ വാട്ടർ വന്നെ എടുത്ത് റെയിൻ വാട്ടർ പോകാനായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് കോൺവെക്സിറ്റി അപ്പോർഡായിട്ടുള്ള കറിവ് ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണ് സമ്മിറ്റ് കറിവാണ് നമ്മുടെ കയറ്റാണ് ഇങ്ങനെ സമ്മിറ്റ് കറിവ് വാലിക്കറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വരും ദ റിവോൾവിംഗ് ലൈൻ വിച്ച് ജനറേറ്റ് ദ സാഫസ് ഓഫ് കോൺ ഈസ് കോൾഡ് ദ റിവോൾവിംഗ് ലൈൻ വിച്ച് ജനറേറ്റ് ദ സാഫസ് ഓഫ് കോൺ നമ്മുടെ കോണിൻ്റെ സർഫസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ റിവോൾവിംഗ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത്താറ് ബി ആണ് ജനറേറ്റർ ആണ് ദ റിവോൾവിംഗ് ലൈൻ വിച്ച് ജനറേറ്റ് ദ സാഫസ് ഓഫ് കോൺ ആണ് ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ ഓഫ് ദ ഡെക്കാഡ് ഡോ ഡെക്കാഡ് ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത്തി ഏഴ് എ ആണ് നൂറ്റി അമ്പത് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി അപ്പോൾ സം ഓഫ് ആംഗിൾ കിട്ടും നമുക്ക് ഡോ ഡെക്കാഡ് ഓൺ പന്ത്രണ്ടാണ് പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി പത്ത് ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് എ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നൂറ്റി അമ്പത് കിട്ടും ഓക്കെ അതാണ് ഡോ ഡെക്കാഡ് അടുത്ത് ഡാഷ് ദ ട്രീ ഇൻക്രീസ് മോർ ഇൻ ലെങ്ത് റാദർ ദാൻ ദ വിട്ട് ലെങ്ത്ത് കൂടി പോവാം വിട്ത്ത് കൂടുന്നതിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇങ്ങനെ പൊക്കം വെച്ച് പോവാം പൊക്കം വെച്ച് പോകുന്നതാണ് എന്ത് എൻഡോജീനിയസ് ട്രീ എക്സോജീനിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ണം വെച്ച് പോകുന്നതാണ് സെൻസിറ്റീവ്നെസ് എന്തിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറുപത്തി ഒമ്പത് അല്ലേ എ ആണ് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചറിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഹൈ സെൻസിറ്റീവ്നെസ് ആയിരിക്കും അപ്പർ മോസ്റ്റ് സെൻട്രൽ ഹൗസ് ഇയർ ഓഫ് ദ ആർച്ച് ഏതാണ് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ളത് കീ ആണ് കീ കീ അല്ലേ കീ അല്ലേ എഴുപത് ബി ആണ് കീ ആണ് അടുത്തൊരു വെറൈറ്റി ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ആരും കേൾക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ് മെയിൻ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഇൻറ്റേണൽ ഫോക്കസിംഗ് ടെലസ്കോപ്പിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് ബ്രില്ലൻസി ഓഫ് ദ ഇമേജസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ആണ് ബ്രില്ലൻസി ഓഫ് ദ ഇമേജസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ആണ് അതിൻ്റെ ബ്രില്ലൻസി വളരെ കുറവാണ് അതൊരു വെറൈറ്റി ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഡബിൾ കോൺകേവലൻസ് ഒക്കെയാണ് ഇൻറ്റേണൽ ഫോക്കസിംഗ് ടെലസ്കോപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ ഉണ്ട് കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് ഏത് ടൈപ്പ് ലെവലാണ് ദ ലൈൻ ഓഫ് കൊളിമേഷൻ നോട്ട് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ടു ദ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് ഇഫ് ദ പെർമനന്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഇഫ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഈസ് പെർമനന്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പെർമനന്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് കൊളിമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ആംഗിൾ അല്ലാത്ത ലെവൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടിൽറ്റിംഗ് ലെവലാണ് ടിൽറ്റിംഗ് ലെവലിൽ എന്താണെന്നില്ല പെർമനന്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ അത് ലെവൽ ആവണമെന്നൊരു നിർബന്ധമില്ല പിന്നെ ഡംബി ലെവൽ നമ്മൾ സാധാരണ കോളേജിൽ ചെയ്യുന്ന ലെവലാണ് ഡംബി ലെവൽ വൈ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊക്കി എടുത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചേക്കണം ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിച്ചേർന്നതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് വരുന്ന ഒരു ലെവലാണ് ആര് കുക്ക് വിസ് റിവേഴ്സ് ഉള്ള ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതൊരു വെറൈറ്റി ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ എററൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണ സമയത്ത് അപ്പാരൻ്റ് എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ചൽ എററിൻ്റെ എത്ര ടൈംസ് ആണ് അച്ചൽ എററിൻ്റെ ടു ടൈംസ് ആണ് അപ്പാരൻ്റ് എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വെറൈറ്റി ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു അച്ചൽ എററിൻ്റെ ടു ടൈംസ് ആണ് നമ്മുടെ അപ്പാരൻ്റ് എറർ എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ പാരലോഗ്രത്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാൻസൽ ആണ് കാരണം എല്ലാം വരാം സ്ക്വയർ റെക്റ്റാങ്കിൾ റോമ അപ്പോൾ ഓൾ ഓഫ് ദിവസം ഇടായിരുന്നു പക്ഷെ അതും അവർ ഇട്ടില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർ ക്യാൻസൽ ചെയ്തോളും ഡാഷ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ഡ്രോയിങ് പാരല ലൈൻസ് അറ്റ് എൻ ആംഗിൾ ഒരു പാരല ലൈൻസ് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞൊരു ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞാണ് ക്ലിനോഗ്രാഫ് ആണ് ഒരു ഡ്രോയിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ക്ലിനോഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പാരല ലൈൻസ് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ആംഗിളിൽ ഇപ്പോൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ നമുക്ക് കുറേ പാരല ലൈൻസ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനമാണ് ക്ലിനോഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു സാധനം കൂട്ടിയിടിക്കില്ല നമ്മുടെ സെറ്റ് സ്ക്വയർ മാതിരി ഇത് കൂട്ടിയിടിക്കില്ല അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്ത് ചെയ്യുക
അപ്പൊ കൺവേർട്ട് ദ പോളി സോറി പോളി ലൈൻ ടു ലൈൻ ലൈൻ ആക്കുന്ന എക്സ്പ്ലോഡ് ആണ് എക്സ്പ്ലോഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പോളി ലൈനെ രണ്ടാക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ലൈൻ യൂസ് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് ദ ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ ഡയമെൻഷൻ ലൈനെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ലൈനാണ് നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പഠിച്ചു കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് എക്സ്റ്റൻഷൻ ലൈനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു എക്സ്പ്ലോഡ് പറഞ്ഞു എസ് ടി പഠിച്ചു എസ് ടി അതുപോലെ തന്നെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് സിംഗിള് ക്ലിനോഗ്രാഫ് ഓൾ ഇതിൽ ടു ടൈംസ് പിന്നെ നമ്മളൊരു വെറൈറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടുള്ള ബ്രില്ലൻസി എന്താണെന്ന് നോക്കി പിന്നെ കീ നോക്കി കീ എന്താണെന്ന് നോക്കി റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ പറഞ്ഞു എൻഡോജിനിയസ് ടി പറഞ്ഞു ഇത് ക്യാൻസലായിരുന്നു അങ്ങനെ കുറേ നോക്കി ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓൾ കീപ് വാച്ചിങ്